ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിതേ ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സിബ്ബൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രോക്ക് ചുരിദാറൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് വേഗം പിടികിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ പുറത്തു നിന്നൊന്നും തുണിയൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫാബ്രിക്ക് ഇല്ലേ അതെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ബാഗ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര പീസ് വേണം എന്നും ഇതിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതേ പത്തിഞ്ച് വീതിയും പതിനേഴ് ഇഞ്ച് നീളവുമുള്ള ഫാബ്രിക്കാണ് ഞാനിവിടെ ആദ്യമേ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫാബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പത്തിഞ്ച് വീതിയും പതിനേഴ് ഇഞ്ച് നീളവുമുള്ള രണ്ട് പീസ് മെയിൻ ഫാബ്രിക്കാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് പീസാണ് കേട്ടോ ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് പീസ് ക്യാൻവാസ് നമ്മുടെ നെക്കിന് വെച്ചിടിക്കില്ല ആ ക്യാൻവാസ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ഷുഗർ ഇത് രണ്ടും ഇല്ല വെച്ചാൽ സ്പോൺഷ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം റബ്ബർ ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈസ് ബാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബാഗ് ഒന്ന് സ്റ്റിഫായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ രണ്ട് പീസ് ലൈനിങ് പീസ് കൂടി നമ്മൾ ഇതിന് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിതേ ഇവിടെ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ലൈനിങ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും പത്തിഞ്ച് വീതിയും പതിനേഴ് ഇഞ്ച് നീളമുള്ളത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തെ ആ ഒരു പോർഷൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫാബ്രിക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതൊരു പീസാണോ താഴ്ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഈ ഒരു അളവ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുത്താൻ കഴിയും കേട്ടോ ഇനി ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് മറ്റൊരു പീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ലേ ആ ഒരു പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളവും ആറ് ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള ഫാബ്രിക്കാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് പീസ് മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് രണ്ട് പീസ് ക്യാൻവാസ് രണ്ട് പീസ് ലൈനിങ് പീസ് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പഴയ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാഗ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു കളർഫുള്ളുള്ള ഫാബ്രിക്കാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാഗ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കാണാൻ അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതേ നമ്മുടെ സിബ്ബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീ നീളം നമ്മളിതേ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സെയിം നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതായത് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളമാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റേ പീസിനും നമ്മൾ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളം തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കടിയേ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളവും അഞ്ചിഞ്ച് വീതിയുമാണ് നമ്മളിതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ചിഞ്ചോ നാലര ഇഞ്ചോ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര കൊടുക്കാം അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക് ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ക്യാൻവാസും ലൈനിങ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കൂടാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്നിഞ്ച് വീതിയുള്ള ഫാബ്രിക്കാണ് എടുത്തത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ തുണി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫാബ്രിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലിഞ്ച് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നീളം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി എട്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയ്ക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചോ ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറ
അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇരുവശങ്ങളിലേക്കുമായി ഓരോ ഇഞ്ച് വീതം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ഓരോ ഇഞ്ച് വീതം നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഇതേ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പ്ലീറ്റ്സാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം കറക്റ്റ് ആ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരിഞ്ചിൻ്റെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വശത്തും ചുരുക്കിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ചുരുക്കിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും നമുക്കൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്ലീറ്റ്സ് ലോക്കായി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ രണ്ട് പീസില്ലേ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് അത് രണ്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ പറകിൽ ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് രണ്ടെണ്ണവും ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിനെ ഒന്ന് നടുമടക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇരുവശങ്ങളിലേക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് പ്ലീറ്റ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ മുകൾ വശത്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ താഴ്വശത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മറ്റേ പീസ് ഫാബ്രിക്കും ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം ഷെയ്പ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പീസും കിട്ടണം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിലാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുക അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് വിരിച്ചെടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് ഇതേ നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മുകളിലുള്ള കറക്റ്റ് ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ താഴെ പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുക പ്ലീറ്റ്സ് എങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴാണോ ഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈനിങ് പീസും ക്യാൻവാസ് കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ താഴ്വശത്ത് ലൈനിങ് പീസ് അതിന് മുകളിൽ ക്യാൻവാസ് അതിൻ്റെയും മേലെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതേ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പിൽ ഒരു കാലിഞ്ചി വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസും ക്യാൻവാസ് കൂടി ഒന്ന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് രണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് അധികമാവും ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കാണിച്ചാൽ വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കൂടും അപ്പോൾ അതേ ഒരു പീസ് മാത്രമേ ഞാൻ കാണിക്കുകയുള്ളൂ വേണ്ടില്ലേ രണ്ട് പീസ് ഞാനിവിടെ സ
ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലൊന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പോയിൻറ്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ ഫാബ്രിക്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്ക് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ സെൻറ്ററിലുള്ള ടെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈൻ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ മടക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചീത്ത വശത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ടെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും അതുപോലെ ടെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ചീത്ത വശത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ടെക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് കിട്ടുക ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ താഴ്വശത്തെ മറ്റേ പീസില്ലേ അതുകൂടി ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അത് കണ്ടില്ലേ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തെ രണ്ട് ഫാബ്രിക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ താഴ്വശം കറക്റ്റ് ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ മുകൾ വശമാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിന് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗിൻ്റെ പുറത്ത് സിബ്ബ് വെച്ചെടുക്കേണ്ടവർക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് സിബ്ബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ട്രാവൽ ബാഗിന് ചെയ്ത ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ലൈനിങ് പീസ് കൂടി അകത്ത് വെച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പുറത്ത് സിബ്ബൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് പീസിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് രണ്ട് പീസും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ച് സെൻറ്റർ ഒന്ന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെയും ഫ്രോക്കിൻ്റെയൊക്കെ നെക്കൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് തരത്തില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മടക്ക് വശത്ത് നിന്ന് ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് നമ്മുടെ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വിടുത്തും ലെങ്ത്തും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേ കറക്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ റൗണ്ട് നെക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഓപ്പണായി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം കറക്റ്റ് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെയും ആം ഹോളിൻ്റെയും ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നെക്കിൻ്റെയും ആം ഹോളിൻ്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നുന്നില്ലേ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗതയെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതേ കറക്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ചെസ്റ്റ് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കുകളാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ലൈനിങ് പീസും അതുപോലെ ക്യാൻവാസും ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക ആദ്യം ലൈനിങ് പീസ് അതിന് മുകളിൽ ക്യാൻവാസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാൻവാസും അതുപോലെ ലൈനിങ് പീസും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിലും ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ദേ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് ക്യാൻവാസ് മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് എല്ലാ മൂന്നും കൂടി ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ആ
ഈ രണ്ട് ഫാബ്രിക്കുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ട് ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ താഴ്വശത്തുള്ള ആ ഒരു പീസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സെയിം കളറിലുള്ള നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പീസുകളും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെയും പിറകിലെയും പീസുകൾ ഇതേ ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് ഒന്ന് ഇതേ ഇതുപോലെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നാലിഞ്ചിൻ്റെത് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അരികവശത്ത് നിന്നും ഓരോ ഇഞ്ച് വീതം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് മടക്കി അതിന് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മടക്കി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അരികവശത്തിലൂടെ ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡിൽ കൂടി ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഒത്തിരി തവണ സ്റ്റാപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റാപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് തുണി വീതി ഇല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് മൂന്നിഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അരികവശത്തിലൂടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോരിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പിനെ ഒന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പിന്നിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളും ഞാൻ പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ അകം വശത്ത് ക്യാൻവാസ് വെച്ചെടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റേ സ്ട്രാപ്പും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്ട്രാപ്പും തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ദേ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സ്ട്രാപ്പിന് നിങ്ങളെ വേണമെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു വശത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് സ്റ്റാപ്പ് വെക്കുക അറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് പീസിൻ്റെയും അറ്റങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റാപ്പ് വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു പോകാനിടയുണ്ട് സ്റ്റാപ്പ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കാം വളവും തിരുവൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിലല്ലേ വെച്ചത് എന്നുള്ളത് അതിന് ശേഷം ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ പീസിലും ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് പീസിലും നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജിബ്ബാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള മറ്റൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജിബ്ബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ നീളം പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു വീതി നാലര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ചായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പീസിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ജിബ്ബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ജിബ്ബിൻ്റെ നല്ല വശവും മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളും
അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്തേ നമുക്ക് ഈ റണ്ണർ കൂടി ഒന്ന് അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗ് വൈറ്റ് ഈ ഫാബ്രിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ദേ ഈ ഒരു പീസ് കൂടി എടുക്കണം കടിയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീസിൻ്റെയും നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ പീസിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ മുകൾ വശവും അരിക വശങ്ങളും എല്ലാം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പം തന്നെയാണ് അതിന് ശേഷമേ ഈ ഒരു വശത്ത് ഞാനൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു വശത്തിലൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതിലൂടെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുവരെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ വരച്ചതൊന്ന് കറക്റ്റ് നോക്കുക ആ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ മാത്രം നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആം ഹോൾഡ് ആ ഷേപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗം തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊടുത്തെടുത്തു വീണ്ടും ആം ഹോളിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം വരെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക്കിനെ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ സെയിം ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്കിനൊക്കെ കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് തട്ടാത്ത രീതിയിൽ ചുറ്റിലും കട്ടിങ് കൊടുത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വശത്തെ നമുക്കൊന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കണം ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ തന്നെ ആ കറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ നമുക്കിതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സംഭവം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കറക്റ്റ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കത്രിക വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ശരിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തിലൂടെ ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു വശം നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പതുക്കെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എക്സ്ട്രാ സ്റ്റിച്ചിങ്ങൾ വരത്തില്ലേ അത് നന്നായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിപ്പോൾ എനിക്കത് കാണിക്കാൻ മറന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അരിവശത്തിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ കട്ടിയുള്ള ഫാബ്രിക് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിനെ ബാഗ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ചും കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വശത്ത് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡ് കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് താഴേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെയും ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത ആ സെയിം മെത്തേഡില് മുഗൾ വശവും അരിക വശവും ഒക്കെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി കണ്ടാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആംഹോൾ പോലെയുള്ള ആ ഒരു സംഭവം തൊട്ടിട്ട് നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു മറ്റേ വശത്തുള്ള ആംഹോൾ പോലെയുള്ള ആ ഭാഗം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു എന്
അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ നൂറ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സെയിം കളർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജിബ് ഒരു അല്പതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുറന്ന് വെക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് തന്നെ തുറന്നാൽ മതി ഒരുപാടൊന്നും തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതേ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ അരിക്ക് വശങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ചുറ്റിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ജിബിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു നന്നായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു നാലോ അഞ്ചോ തവണ തന്നെ ജിബിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം തുടക്ക ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ അരിക്ക് അവസാന ഭാഗത്തും അവിടെയും ജിബ് തന്നെയാണല്ലോ വരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തും നന്നായി തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ബാഗിന് താഴ്ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലൂടെ തന്നെ ഒരു അരേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സെയിം കളർ നൂല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ലെവൻസിനെ കവർ ചെയ്ത് പൈപ്പിങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ അതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേവ് ഷേപ്പിനൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൈപ്പിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലേ ഈ ഒരു കട്ടിങ് ഒന്നും കാണില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പൈപ്പിങ് കൂടി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്കിതേ ഇനി ഒന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജിബ് ഒരൽപ്പം ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ബാഗിനെ ഒന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ബാഗ് ഒന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുത്തു കൂടാതെ ഇതേ ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്ലവർ കൂടി ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഒന്നെങ്കിൽ ബട്ടൺ വെച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫാബ്രിക് ഫ്ലവർ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവം ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെയും വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ഫ്ലവർ അടുത്തടുത്തായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബട്ടൺ വെക്കേണ്ടവർക്ക് ബട്ടനും വെച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബാഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പഴയ ഫാബ്രിക് വെച്ച് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും കൂടി ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാം നമ്മുടെ നറുക്കെടുപ്പിനുള്ള ദിവസം അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും